So, i-rewrite lang natin yung diagram. So, i-assume nyo na lang ang sasakyan yan. Ito yung car A. Ito yung car B. So, sa problem, ang sinabi niya, ang car A daw is nag-start from rest. Then, ang car B, wala siyang sinabi. Pero, ang pagitan nilang dalawa is 6,000 feet. So, ang car A daw is nag-start from rest. So, i-assume natin itong point na to is 0. So, ibig sabihin, dyan siya nag-start. At that moment, hanggang sa magkasalubong sila. So, ito din ang B. Diyan siya nag-start. So, at T equals 0, yan yung mga points nila kung saan sila nag-start. So, bali, ang car A is dalawang ginawa niya. So, galing sa rest, nag-accelerate siya uh, 6 feet per second squared. Hanggang sa makaabot siya ng 80 feet per second, which is, ito yung, which is acceleration to and velocity yan. Yung speed niya na gimaintain after a certain time. Tapos, ang B naman, car B, is wala siyang sinabi na nag-start siya from rest. Ang sinabi lang doon is, uh, min, uh, velocity niya rin na minintain. So, ang velocity niya is 60 feet per second. So, ang mangyayari nito, i-assume natin, natin ang B na at that moment, hindi siya nag-start from rest. Pero, tumatakbo na siya hanggang sa mag-abot sila. So, sa car A, una-una natin yung acceleration niya. Kasi dalawa yung ginawa niya. So, ang gagamitin natin ng equation para makuha yung time is V, VO plus AT. So, ang V natin is yung final velocity niya. Ang VO is 0 kasi start from rest nga siya. Then, acceleration niya. Then, makukuha natin yung time. So, 80 feet per second equals 0 plus 6 feet per second squared. So, ang T niya So, lumalabas dito na 13.33 seconds. So, so, yan yung time na nag-accelerate siya papuntang hanggang aabot ng 80 feet per second na kanyang speed. So, kukunin naman natin yung distance na habang nag-accelerate siya So, V squared plus VO plus 2 AC X minus XO. So, bakit yan yung ginamit na equation? So, kasi meron tayong final velocity. Ang initial niya ay 0 automatic kasi start from rest. Acceleration niya meron din tayo which is 6 feet per second squared. Then, ang XO niya naman is, yun nga, start from rest. So, nag-assume tayo na dito ang start niya. So, 0 ang XO niya. Then, ang X niya, yun yung hahanapin natin. So, from all the variables, meron, ang, meron lang natira is X. So, malalaman natin kung 
ano yung distance travel niya habang nag-accelerate siya. So, 80. So, nakalagay dito is 533.33 feet. Oh, 533.33 feet. So, ito yung distance na na-cover niya habang nag-accelerate siya. Sa una-una pa lang to na ginawa ng car A, hindi pa kasali yung constant speed niya na 80 feet per second. So, nilalagay natin ito is sa acceleration pa lang to. Acceleration. So, sa velocity niya naman, constant speed siya. So, ang gagamitin lang natin na equation is velocity I distance equals d t which is ang velocity niya is equals to 80 feet per second tapos ang time ah mali ang time niya pala ima-minus mo doon sa acceleration niya para makuha mo yung time na minintain niya sa velocity niya lang. So, meron tayong time sa acceleration niya lang tsaka meron din tayong, tayong time niya sa velocity niya lang. So, 13.33 seconds. So, ito yung equation 1 Equation 2. So, S lang natin. S1. S2. So, mark natin yan. The second naman, sa car B. So, ang car B, ito, nag-move nag -move din siya dito. As well as yung car A. So, sa car B, which is uh, constant din ang velocity niya. So, ang equation niya lang is distance Distance lalagay natin is 3. May S1 tayo, S2. Itong S3. So, equals 60 feet per second times yung time. So, may bago tayong equation. Uh, S1 plus S2 plus S3 equals 6,000 feet. So, ang, ang gitravel na ng A habang nag-accelerate siya plus yung gitravel ng A yung nag-constant speed na siya plus yung gitravel ng B which is constant speed siya throughout the time is equal 6,000 So, sa I-substitute natin yung mga constant, 533.33 feet plus 80 feet per second times t minus 30 plus 60 ano, feet per second. Well, 6,000. So, after natin na sum lahat, na substitute lahat ang mga 
nag-gather natin na equation, ang natitira na lang dito na variable is t, which is yung time na mag-emit silang dalawa. So, solving for t, plug in natin sa ating calculator. Labas ito is 46.66 seconds. So, lagay natin yan, 46.66 seconds. So, yan yung time. At that time, nag-meet yung car A at car B sa layo na 6,000 feet. So, dyan sila nag-start hangga sa nag-meet sila, 46.66 seconds. So, para malaman natin na kung ilan ang gitravel ng A bago sila nag-meet ng B, so i-solve natin yon So, yung sa distance na, na sa acceleration niya lang, meron siyang 533.33 feet. I-solve natin to So, makuha na natin yung distance traveled ng car A bago sila nag-meet ng car B. So, S2 well, 80 feet times t which is 46.66 seconds minus 13.33 di minus natin siya kasi ito yung time na nag-accelerate siya tapos ito yung time na yung as a whole so meron na tayong sa acceleration i-minus natin siya para yung sa velocity na lang na distance ang makuha natin so sa S2 meron tayong 80 2666.4 So, S1 S1 ngayon ang car A ito plus S2 plus natin 533.33 So, ang total distance traveled ng car A bago sila nag-meet ng car B is 3199.73 feet So, ito na ngayon yung answer.